അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ ഓൺലൈൻ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ പഠന വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉബണ്ടു ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ഉബണ്ടുവിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അധ്യാപകർക്ക് ആവശ്യമായ ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉബണ്ടുവിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതുമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പി ഡി എഫ് രൂപത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഏത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് അതായത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു നോട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കാണ് അതിനെ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് അത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പി ഡി എഫിൻ്റെ മുകളിൽ കഴ്സർ കൊണ്ട് അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ എന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ വ്യൂ ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അൽഫോറ്റിക് ഓർഡർ അവിടെ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് അവിടെ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലറെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലറ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പി എന്ന പൊസിഷനിൽ കാണേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ കാണാം അപ്പം ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ ഓപ്പണായി വരുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിലൊക്കെ ഓപ്പണായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാണോ ഏത് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അവിടെ ഞാൻ കൾസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സോറി മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ബട്ടണിൽ കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ഓരോന്നും മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അത് മാത്രം സെലക്ട് ആയിട്ട് വരും യെസ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ബട്ടണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൈവിരൽ എടുത്തതിന് ശേഷം മൗസ് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം വീണ്ടും കൺട്രോൾ ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കൺട്രോൾ ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും കൺട്രോൾ ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ പോകും അപ്പം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു നമുക്ക് എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്നുള്ള പേരിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്രമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്നിച്ചുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എക്സോണൽ എക്സോണൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താണ്
ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എക്സോണൽ ഇപ്പോഴേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാനിവിടെ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ആ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ വിത്ത് നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എക്സോണൽ എക്സ് ഒ യു ആർ എൻ എൽ ഇതിവിടെ മുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം എക്സോണൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതിൽ എളുപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണോ വേണ്ടത് ആ ചാപ്റ്റർ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഏറ്റവും നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും താഴെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സോണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ആണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ പേജ് വിട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ മാക്സിമം നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് കാണാം കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ വ്യക്തതയുണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വ്യത്യസ്ത കളറുകളിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൂളുകളുണ്ട് ഇവിടെ റൂളർ എന്നുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി മാത്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രികോണമൊക്കെ വരയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും വൃത്തം വരയ്ക്കുവാനും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു വൃത്തം ഓക്കെ ഇനി ഈ ത്രികോണത്തെയും വൃത്തത്തെയും ഒക്കെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കൈയുടെ ചിഹ്നം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഓക്കെ ഇനിയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം ഇത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതി മൗസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഫയല് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി ഡി എഫിലേക്ക് മാറ്റി കുട്ടികൾക്ക് നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ മിററൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതായത് റേഡേഖരം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള പോർഷനൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് അതുപോലെ ഈ ടേബിളിലൊക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് കളർ മാറ്റി വളരെ ആകർഷകമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നോട്ട് കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മൊത്തം എക്സോണൽ ഓപ്പൺ ആകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം എക്സോണിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വളരെ വളരെ രസകരമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം പാരലായിട്ട് വരുന്നത് സോറ
parallel ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോക്കസിൽ കൂടി ഫോക്കസിൽ കൂടി വരുന്ന പാരല ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് ഒക്കെ വരച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വരച്ചത് മായ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെഡ് പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റേസർ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ സെഡ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ യു വി നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ വരും യു പ്ലസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി സോറി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ക്വയർ വിടാ ഇവിടെ അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇടുന്നത് ഇപ്പൊ എ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ എ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാറി നമ്മൾ രണ്ടെന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആയി അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത നോട്ടുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എക്സോണൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാനുണ്ട് ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇറ്റാലിക് ബോൾഡ് അതുപോലെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ വായിച്ച് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇതേപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്നുള്ള ടൂളാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി അധ്യാപകര് ഈ ടൂൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എക്സോണിൽ ഉപയോഗിച്ച് ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഉപണ്ടുവില് നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് വരികയും നമ്മളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഭാഗമാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതിലും നല്ലത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ പിക്ചർ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലിബ്രോഫീസ് ഡ്രോ ആണത് ലിബ്രോഫീസ് ഡ്രോ അപ്പൊ ഇത് ഞാനത് ഏതാണോ നമുക്ക് ഏതിപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് ശേഷം ലിബ്രോഫീസ് ഡ്രോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് മുകളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലിബ്രോഫീസ് ഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് എസ് ഇനി അതിനെ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യൂവിൽ സൂമില് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഏത് ചിത്രമാണോ വേണ്ട ആ ചിത്രം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിന് കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ നമ്മൾ തുറക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിത്രം മാത്രം കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മുടെ ചിത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ കുറേ എഴുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് ചിത്രം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ
കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടി കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ മലയാളം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളം ടൈപ്പ് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗൂഗിൾ മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അതേ മലയാളം നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ജി ഇമേജ് റീഡർ ഇവിടെ ഞാൻ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ജി ഇമേജ് റീഡർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വ്യൂ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജി ഇമേജ് റീഡറിലാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി വന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓരോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും താമസം വരില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം വളരെ വേഗത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് മലയാളം എന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മലയാളം എന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ എന്നുള്ള ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് വരും നമുക്ക് ഏതാണോ ഏത് ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ വൈദ്യുതിയുടെ രാസഫലം നിങ്ങൾ രസതന്ത്രം ഗ്ലാസ്സിൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകാശഫലത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് കറണ്ട് പേജ് റെക്കഗ്നൈസ് മലയാളത്തിന് താഴെ കറണ്ട് പേജ് എന്നും കൂടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ആദ്യം കറണ്ട് പേജ് എന്ന് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ രാസഫലം നിങ്ങൾ രസതന്ത്രം ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഇതേപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫോ നമുക്ക് മലയാളം ഫോണ്ട് വലിയ തെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പേജ് മറ്റൊരു പേജ് ഇതേപോലെ എടുത്ത് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ചിത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് ഇവിടെ കറണ്ട് പേജ് വന്നപ്പോൾ ഫുൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്പറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കളയുകയാണ് ശേഷം നമുക്കിതാ ഇവിടെ വേണ്ട ഭാഗം മാത്രം അവരെ ചോദ്യം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് വരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം വലിയ
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് നമ്പറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മലയാളം പ്യുവർ മലയാളം ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മലയാളം ടൈപ്പിങ് വോയിസ് ടൈപ്പിങ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വോയിസ് ടൈപ്പിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ക്രോം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നെറ്റിൽ നിന്ന് ഗോ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഓക്കെ അത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ മോസിലെ ആണെങ്കിൽ മോസിലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സാധാരണ ഓപ്പൺ ടുവിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉണ്ടാകത്തില്ല ക്രോമിയം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മോസില കാണും അപ്പം നമ്മൾ മോസിലെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഡൗൺലോഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ക്രോം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ മീറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഗൂഗിൾ ക്രോം തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ഞാൻ അത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൻ്റെ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് മീറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതും പല അധ്യാപകരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ഡോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് പേജ് കൊടുത്തു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി വോയിസ് ടൈപ്പാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരാനുണ്ട് വോയിസ് ടൈപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൂൾസ് എടുക്കുക ടൂൾസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു താമസമുണ്ട് ടൂൾസ് ഓക്കെ ടൂൾസിൽ വോയിസ് ടൈപ്പ് അപ്പം ടൂൾസ് എടുക്കുക വോയിസ് ടൈപ്പ് എടുക്കുക അപ്പം അതിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾസ് ഇട്ട് അടിച്ച് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് റെഡ് കളറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നല്ല നെറ്റിന് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം യെസ് നമുക്ക് മലയാളം ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യു എസിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് യു എസിന് പകരം നമുക്ക് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മലയാളം മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൈക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ലാപ്ടോപ്പിൽ വോയിസ് ടൈപ്പിങ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മലയാളം വോയിസ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു